ఇంతటి అమోఘమైన విజయాన్ని మాకు అందించిన తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము అందరికీ భోగి శుభాకాంక్షలు మీ అందరికి కూడా భోగి శుభాకాంక్షలు అందరికీ భోగి శుభాకాంక్షలు అందరికీ భోగి శుభాకాంక్షలు వెరీ వెల్ వెరీ వెల్ అమోఘమైన నేను నిర్మాతగా చెప్పుకోవాలి ఎగ్జాక్ట్లీ విజయాన్ని అందించిన ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరికీ భోగి శుభాకాంక్షలు నా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను నేను చాలా సార్లు అన్నాను ఒక తండ్రి పాత్రని తనే పోషించటం తండ్రి కథని తనే నిర్మించటం మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను కన్యాశుల్కంలో చరిత్ర చరిత్ర కన్యాశుల్కంలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది అన్నమాట రీసెంట్ పాత్ర టూ బర్డ్స్ ఎట్ వన్ షాట్ అని ఇన్న రెండు చేశారు జనరల్గా ఏంటంటే అండి యుత్ మీరు మీ తండ్రి పాత్ర పోషిస్తున్నారు మీరు మీ తండ్రి పాత్ర పోషిస్తున్నారు మీరు మీ తాతగారి పాత్ర అంటే నా తండ్రి కదా and you played tarakam garu to that pin point accurate level thank you i think um i was lucky because i had all of you for support the way you took me through the story the way you all have written the scenes sai madhav garu i think the scenes themselves gave me an insight into the person and then of course i had all the help from the nandamuri family <laughs> no really because one evening of course I, before that i spoke to rukmanga darao garu and then i had spoken to Location. baleya garu but uh, at home at his home the day before our shoot i had a chat with him with his wife and with lokeshwari garu and slowly i developed a sense of the person and then you know we must i must tell you about my director <laughs> uh yeah have you heard of krish yeah yeah ah, that's me that's me you are you are you ready ready got the best krish so i think you just made it very easy for me because um, there was nothing in the public domain about her yeah. so whatever i pieced together was what i heard from everyone and as i kept doing the scenes i think i began to understand her a little more and every scene helped me un Uh, Rabel and Leo. Yeah. And all the photographs about her attire. Yeah, 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 yeah. yeah, yeah. And the brilliant, it. brilliant yeah, look-wise and his way. Look-wise, mm-hmm. I can't take yeah. credit. It's you, Aishwarya yeah, and yeah. Uh, Rick. But I think, and, and the atmosphere on set, yeah. you know, and uh, how many conversations we've had where you've told me about your parents. Mm-hmm. And knowing NTR Garu through him also gave me an yeah. understanding of Tarakam Garu. <laughs> you know because i th- i think they were so yeah the yeah the biggest yeah. compliment i got as yeah. soon as uh, the sensor is over yeah. sensor wallu general ki cheptaru anamata no basically what's the, what you, i have to correct or what i have to do kind of thing the first thing they told is maaku ntr garu intlo unnatundi we were at ntr garu's house of mm. the era anamata that was a big credit wow. which we yeah. had samardhyam ent anedi ikkada poorthiga chupinchar basically mee journey enti cinema ki oka natudiga ఒకటి రెండు బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద కాయిన్ అంటే ఒకటి ఆయన ఒక మహా నటుడిగా అలాగే రెండోది రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళగా కథానాయకుడిగా ఒకటి ఇక ఆయన బిడ్డగా చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన సినిమాని చూడడం అలాగే ఆయన కేవలం నాకు ఒక తండ్రిగానే కాకుండా నా గురువు దైవం అని అలాగే సినిమా గురించి కూడా నేను ఎప్పుడు ఐ డ్రమ్ అబౌట్ మూవీస్ ఎప్పుడు వాళ్ళు మూసుకున్న సినిమా సినిమా గురించి అవి కలలు కానివ్వండి నా ఊపిరి కూడా నా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస కూడా సినిమా అలాగే నేను పడుకున్న కల్ నేను తినేది కూడా తినేటప్పుడు కూడా అంటే మనం అంటారే కంటికి నిద్ర వచ్చినాయి సుఖం బొగ్గుని రతికీలికి జిబ్బొగ్గుని వంటకం ఇంటినాయి ఇతర వైభవం పదివేలు మానస మానసం పట్టునే మానసంబుగల ఎట్టి మనుషుని గట్టి కానీ వానికి కంటకుడు శాతరుడు ఒక కంట తన అంత వాడు కలిగిన గంటికి నిద్ర వచ్చిన అన్నట్టు సినిమాలో ఒక అంత ఒక ఆయన మెయిన్ ఇన్స్పిరేషను ఆయన సినిమాలు 
అండ్ వ్యక్తిత్వం అదంతా కూడా నాలో ఒక అంతర్ భాగం అయిపోయి నాలో సో కోరుకుండేది ఆయన చేసిన పాత్రలను కూడా చెయ్యాలని ఒక కోరిక అది మరి ఇప్పుడున్న ట్రెండు అది చూసుకుంటే ఈ వాజ్ పార్ అవే ఫ్రమ్ ఆల్ ఈ ఓన్లీ క్రియేట్ అ ట్రెండ్స్ ఆల్వేస్ అమరావతి అన్న ఆయన ఇప్పుడు ఒక ట్రెండ్ క్రియేట్ చేశారు ఆయన ఆయనే ధైర్యం చేసి ముందడుగేసి అలాగే ఆ ధైర్యమే అదే ఇవాళ ఆయన జీవిత చరిత్ర తీయడానికైతేనేమి ఎందుకంటే ఒక ధైర్యం అన్నది కేవలం ఒక ధైర్యమే కాకుండా ఆయన ఒక జీవిత సారాంశం ఆయన ఒక ఆవేశం ప్రజలకు ముందు భావి తరాలకు వారికి కూడా గుర్తుండిపోయేలా చెయ్యాలనే ఒక సంకల్పంతోనే ఈ పాత్రలోకి ఒక నిర్మాతగా కానివ్వండి ఆ పాత్రలోకి ఒక ఎన్టీఆర్ పాత్రలోకి కానీ అనడం నాకు చాలా అనే పాత్రలోని పాత్రలోకి మీరు ఓ రోజు అన్నారన్నమాట అనే సెట్ ఆయనకు ఆయనే సాటి దెర్ ఈస్ నో ఈక్వల్ ఇన్ టు హిమ్ త్రీ నాట్ టూ ఫిల్మ్స్ ఇన్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ కెరియర్ ఆయనకు ఆయనే సాటి ఆయన పాత్రలకి ఆయన పాత్రలే పోటీ ద ఓన్లీ యూనో యాజ్ ఎ దుర్యోధన హీఈస్ కంపీటింగ్ విత్ అర్జున అండ్ ఆర్ రావ్ భీమా రావ్ అండ్ ఆర్ కృష్ణ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఇట్స్ ద గ్రేటెస్ట్ పర్సనాలిటీ ఇస్ నో అదర్ యాక్టర్ లైక్ దట్ ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లైక్ దట్ ఫర్ మీ ఒక ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఆ సీన్లో దట్స్ ఎ బ్రిలియంట్ సీన్ యు బోత్ నో హ్యాట్స్ ఆఫ్ బిఫోర్ ఇంటర్మేషన్ రామకృష్ణ రామకృష్ణ గారి శవక్యం అయిన తర్వాత i remember i'll come to that uh, part actually in the way uh, you came to, and as we talked about that adai poin tarvata 1962 it happened in 1963 ramarao gari 11 cinema release ayini 1964 14 Only. movies rendu samsarallo 25 movies as a hero two films of what in two years lavakusal lanti cinema mm-hmm. mythology mythology you know a historical kind of thing is nobody can do like that that's such a rarest ఫీట్ యాక్చువల్ నందమూరి తారక రామారావు గారిని నందమూరి హరికృష్ణ గారి గురించి చెప్తారు బాలయ్యబాబు చాలాసార్లు చెప్పారు ఆయనకి నిద్ర మీరు చాలాసార్లు నాతో అన్నారు నిద్ర లేస్తే నాన్న పడుకోబోయే ముందు నాన్న మళ్ళీ నిద్రలో నాన్న లేచి నాన్న నాన్న దగ్గరికి అన్నమాట ఆయన ఒక ఆవేశపరుడు బేసికల్ ఎవ్రీథింగ్ నో ఓన్ షో అట్ ద సేమ్ టైం బాలయ్యబాబు నాకు ఇచ్చింది నేను చూసింది బేసికల్ నేను మాట్లాడినప్పుడు ఆయన తల మీద చేసినా చాలా ప్రేమగా ఉంటుంది అన్నమాట ఆయన మనసేమో వెన్నంటారు అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఎమోషనల్ ఫర్ యూ బేసికలీ ఆయన మహానుభావుడు వేరే ఒకరు ఉన్నారు కొన్ని రోజుల ముందు మాట్లాడి మనం చైతన్య రథం గురించి కూడా మాట్లాడాం బేసికల్గా నేను కొన్ని రోజులు కలిసి ఆయనతో ఇంకా కూర్చోవాల్సింది సో మీ జర్నీ ఈ సినిమాలో తండ్రి గారి పాత్ర పోషించడం నిజంగా ఇది నా అదృష్టంగా భావిస్తానండి చాలా అరుదుగా దొరుకుద్ది అండ్ తండ్రి గారి పాత్ర పోషిస్తాం ఒకటండి అండ్ ఇలాంటి ఫిల్ ఫిల్మ్లో అంటే తాతగారి మీద అంటే మేము ఈరోజు మా కుటుంబం కానీ మేమందరం కానీ ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఉంటాను కానీ ఇంత ఆదరాభిమానాలు పొందుతానికి కారణం తాతగారండి హీస్ అంత వృక్షం ఆయన సో ఆయన మీద జీవిత చరిత్ర తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో పాట అయినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ నాన్నగారి పాత్ర చేస్తున్నప్పుడు అండి నాకు ఇనీషియల్గా అందరికీ తెలిసిన నాకు అంత నిజంగా మా నాన్నగారు లేదా అనిపించను అండ్ ఐ రీ దిట్ ఇంట్ హ్యావ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ చేయగలుగుతానా నేను అంటే మీరు అన్నట్టు విపరీతమైన వెరీ అగ్రెసివ్ మెంటాలిటీ ఉన్న మనిషి లైక్ అండ్ వెరీ ఎమోషనల్ పర్సన్ సో అండ్ ఆయన నాన్నగారి పట్ల అటాచ్మెంట్ టు ద కోర్ ఉంది సో అలాంటి పాత్ర నేను చేయగలుగుతానా లేదా నేను అసలు అలా ఉంటానా లేదా అని ఫస్ట్ నాకు డౌట్ అండి నేను ఎప్పుడు ఐ నెవర్ బిలీవ్ దట్ ఐ లుక్ లైక్ మై డాడ్ సో అదే డైరెక్ట్ గారు బాగా కష్టపడ్డారు ఒక సిక్స్ సెవెన్ గెటప్ స్టెప్స్ చేశారు లేదు సార్ బాగాలేదంటే ఆయన కూడా బాగాలేదండి కరెక్టే బాంబే నుంచి తెప్పించారు బట్ వన్ ఫైనల్ డే డైరెక్టర్ గారు చాలా బాగుంది ఫొటోస్ కూడా తీశారు బాగా కష్టపడ్డారు షూటింగ్ నుంచి వచ్చి అండ్ ఎప్పుడైతే మీరు ఓకే అని చెప్పేసి సార్ ఒకసారి ఐ స్టిల్ హ్యావ్ దట్ డౌట్ డైరెక్టర్ గారు ఓకే అంటారు ఐ నాట్ స్టిల్ కాన్ఫిడెంట్ హీస్ ఫుల్ కన్విన్స్ ఇట్ కాల్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ నేను ఆయన పక్క పక్క సరే టు బాబాయ్ ఎప్పుడైతే బాబాయ్ దగ్గర నుంచి ఎస్ అలానే ఉన్నారు అంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఎందుకు ఎక్కువ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందంటే అండి ద ద రోల్ దట్ ఐ ప్లేడ్ వాస్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఆఫ్ నాన్నగారు ఏజ్ ఆ ఏజ్లో మా నాన్నగారు అలా ఉంటే నాకు పెద్ద గుర్తులేదండి బికాస్ వీ హెవ్ నెవర్ సీన్ ఏమి లైక్ తరువుగా కూర్చొని ఒక డిన్నర్కి లేకపోతే రెస్టారెంట్కి వెళ్తే అంటే ఈరోజు దిస్ టూ డేస్ కల్చర్ లైక్ పిల్లలు తీసుకుని రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి లేకపోతే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు ఏనా మమ్మల్ని మర్చిపోయారా అన్న అనే ఒక ఇదిలో ఉంది బట్ అప్పట్లో అది లేదండి సో ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి లేకపోతే ఒక ఫ్యామిలీ డిన్నర్లా కూర్చుంటాం అదే మాకు తెలియదు సో ఆయన ఇప్పుడు ఆయన ఇమా
నాకు అసలు గుర్తుకోలేదు సో బాబాయ్కి బాగా తెలుసు ఎందుకంటే అలా అన్నయ్య బాబాయ్కి విపరీతమైన బాండింగ్ ఉంది ఆయన బాబాయ్తో నాన్నగారు ప్రొడ్యూసర్ గారు సినిమా రామ్ రహీం సినిమా ఆయన ప్రొడ్యూసర్ అయినప్పుడు బాబాయ్తో బాబాయ్ హీరోగా మూడు సినిమాలు జరిగినాయి సో వాళ్ళ అనుబంధం వేరే కూడా ఉంది అండ్ హీ నోస్ హౌ హిస్ బ్రదర్ లుక్స్ వెరీ వెల్ సో ఎప్పుడైతే గ్రీన్ సిగ్నల్ బాబాయ్ ఇచ్చారో ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఎస్ ఓకే ఫైన్ వన్స్ ఐ కేమ్ టు ద సెట్ ఇట్ వాజ్ బాబాయ్ బికాస్ అంటే మీకు ఒక అవగాహన ఉందండి నాన్నగారు అంటే బట్ లిటరీ ఎలా నడుస్తాడు ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారి పట్ల ఆయన ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు నేను ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షాట్ నాకు బాగుంటుంది నడుచుకుంటూ వచ్చి తల ఉంచే బాబాయ్ ముందు అంటే తెలియ రెస్పెక్ట్ అది ఒక ఫాదర్లీ ఫిగర్కి దట్స్ వే ఐ బిహేవ్ దట్స్ మై బిహేవియర్ ఈ బాబాయ్ గారు అలా తప్పు రానో అలా చేయొద్దు మీ నాన్నగారు ఎవరి ముందు తల ఉంచేవారు ఈవెన్ విత్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్ ఏమన్నారంటే నాన్న భయపడేవాడు గౌరవం ఉండేది గౌరవం ఉండేది కళ్ళలో కలిపి చూసేవారు బట్ చాలా గౌరవం ఇచ్చేవారు వాళ్ళ నాన్నగారిని సో ఎవరికి లొంగని వ్యక్తి అయినా ఆయన ఒక్కరికే రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేవారు సో బిహేవ్ అయితే వాకింగ్ నేను మెల్లగా కొంచెం నాన్న అంటే రెస్పెక్ట్ అలా అలా నడుస్తుంది నో అది కాదు స్పీడ్గా ఉండవు ఆయన ఇప్పుడు అలా నడిచేవారు సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫీడ్బ్యాక్స్ బాబాయ్ ఇచ్చేటప్పటికీ ఫస్ట్ డే తర్వాత ఇట్ వాస్ క్వైట్ ఈజీ ఫర్ మీ ఈవెన్ మ్యాన్ ఇస్ బాబాయ్ ఒకటి నాన్నగారికి ఉంటుంది అని ఇట్లా చిన్న ఇది ఉంటుంది సో అది కూడా బాబాయ్ చెప్పేటప్పటికి ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ అండ్ ఫ్రమ్ దెన్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఈజీ అండ్ it was nice and easy for me to meet mahana ikkada kosam wait cheyatamlo harikrishna gar paatra kuda untam anamata basically you know chaitanya radham gaani vidanta maths mahana mahana ikullo we have so many of emotions for yours but okade chapal babe the opening episode lo where he comes to his mother oka son ga aa scene lo i should appreciate director garu nidaku naaka thought raaledu mother mundu vastaru mother and you know mother is like she is in with cancer diagnosed with cancer and everything you know కొంచెం ఎమోషన్ బయట పెట్టలేదు మాత్రం ముందు సో ద వే హీ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు మీ అసలు చేసినప్పుడు నాకు నిజంగా కళ్ళం నిజం గ్లిజర్ అదేం లేదు అలా ఆదుకుంటాం మేము ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ అండి దట్స్ వాట్ ఐ వుడ్ సే ఆ క్యారెక్టర్ ని మనం ఎంత తీసుకుంటాం బాబాయ్ అన్ని క్యారెక్టర్స్ ని సినిమాలో ఆయన అంత జీర్ణించుకున్నారు ప్రతి క్యారెక్టర్ ని హీ స్టడీడ్ ఇట్ సో దాట్ వాజ్ ఐ థింక్ ఫర్ మీ బాబాయ్ వాజ్ నాట్ ఇట్ వాజ్ ఈజీ ఇండస్ట్రీకి రెండు కళ్ళు నందమూరి తారక రామారావు గారు అక్రేణ్ నాగేశ్వరరావు గారు రెండు కళ్ళు వేరు వేరుగా చూడవు ఒకేలా చూస్తాయి అన్నమాట ఈ సినిమా చెప్తున్నప్పుడు బాలయ్యబాబు గారు చాలాసార్లు మీతో అన్నారు నేను మీతో కథ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను ఇది ఒక రకంగా చూస్తే అక్రేణ్ నాగేశ్వరరావు గారి బయోపిక్ లాగా కూడా ఉంటుంది గుడివాడకి ఒకవైపున వెంకటరాఘవపురంలో ఈయన బుడితే గుడివాడకి ఇంకో వైపున నిమ్మకూరులో ఈయన బుట్టారమ్మాట ఒకేసారి పద్మశ్రీలు అమ్ముకుంటున్నారు వీళ్ళిద్దరు బాండింగ్ సినిమాలో ఎవరు చూసినా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ అని చెప్తున్నారు మీ జర్నీ ఏంటి ముందుగా థ్యాంక్ యూ ఫర్ థింకింగ్ ఆఫ్ మీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ థ్యాంక్ యూ మామయ్య ఫర్ థింకింగ్ ఆఫ్ అంటే వాట్ హ్యాపెన్ మ్యామ్ నో రిప్లేస్మెంట్స్ ఎన్టీఆర్ అంటే ఆయనే తారకం గారు అంటే మీరే ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ దేర్ యూఆర్ నాట్ ఈవెన్ డేర్ టు థింక్ ఆఫ్ దట్ థాట్ అయ్యో విద్యా బాలం అండ్ హరికృష్ణ గారు అంటే ఆయనే అండ్ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అంటే ఆయనే ఎగ్జాక్ట్లీ నో దట్స్ నో రిప్లేస్మెంట్స్ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అంటే కైకాల గారే అలాంటి అన్నమాట కేవీ రెడ్డి గారు అంటే నేనే ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ బేసికల్లీ మీరు నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పే ముందు వీ వీ రియల్లీ థరోలీ వీ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ సార్ నో యువర్ జర్నీ కంటిన్యూస్ వెల్ మై జర్నీ చిన్నప్పటి నుంచి నేను తాతగారితోనే పెరిగాను కాబట్టి తాతగారి తాతగారు రామారావు గారి మధ్య ఎన్నో కథలు నాకు తెలుసు ఆయన చాలా చెప్పారు కానీ నాకు ఏం ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది అంటే నాకు నాకే చాలా విషయాలు తెలియదు ఇంత కూడా ఇన్ని విషయాలు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పినా కూడా సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నాకు కథ విన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పద్మశ్రీ ఒకేసారి వాళ్ళిద్దరికీ ఒకేసారి లభించింది ఒకేసారి ఇచ్చారని అలాంటి విషయాలు చాలా నాకు కొత్తగా తెలిసినాయి అంటే నాకే కొత్తగా అనిపిస్తే నాకే ఇంత ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్గా ఆయన ఒళ్ళో పెరిగిన మెంబర్గా మనవాడుగా నా నాకే ఇంత ఎక్సైటింగ్ అనిపిస్తే ఇంకా రెగ్యులర్ ఆడియన్స్కి హౌ విల్ దే ఫీల్ అబౌట్ సచ్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ అంటే దిస్ ఈజ్ లైక్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నాకు ఐ బిలీవ్ దట్ సొసైటీ ఈస్ చేంజింగ్ అన్ఫార్చునేట్లీ బుక్స్ ఆర్ డైంగ్ ఐ ఫీల్ ఇది ఒక టెక్స్ట్ బుక్ టెక్స్ట్ టెక
a thousand years this will be how they remember yeah mm-hmm. nt rama rao garu and uh, yeah, yeah, we have known them as so the no the, the, that is the that yeah. is the responsibility that oka chinna oka chinna bayam kuda isindi ante idi oka bajyatika teesukun cheyali ane danto chinna appudu nunchi chaala mandi naaku polikulu unnai ayina lagane maatladtanu ante cheppevaru nenu pedda serious ga teesukune vaani kaadu sare okay kani ippudu ippudu adi adi చూపించడానికి ఒక అవకాశం ఇచ్చినందుకు నా కృతజ్ఞతలు అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎక్సైటింగ్ ఇది ఒక జనరల్గా ఇప్పుడు నేను ఇన్వాల్వ్ అయిన సినిమాలు అంతా తెలుసు ఇదంతా నేను ఐ కెన్ నెవర్ వాచ్ ఇట్ అబ్జెక్టివ్లీ అంటే ఒక రెగ్యులర్ ఆడియన్స్ లాగా నేను చూడలేను సినిమా కానీ ఈ సినిమా అలా చూడగలిగాను అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ లైక్ దాట్ ఏంటిది ఏంటి మహిమ ఏంటి ఇది చరిత్ర అని అనిపించింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరిద్దరు బ్యూటీస్ మీరు బాల్ బ్యాడ్మింటన్ ఆడుకునే రోజుల నుంచి అది నాకు తెలియదా ఐ డి నో అబౌట్ దట్ దట్ మద్రాస్ జిమ్ఖానా క్లబ్ లో షటిల్ ఆడుకునేదాకా అవును సో వీళ్ళిద్దరు బాండింగ్ దోగంగా చాటుగా ఆయన రామరా గారు సిగరెట్ తాగేవాళ్ళు కాదు బేసిక్ చుట్ట తాగేవాళ్ళు రోజుకు ఒకటి మాత్రం బేసిక్ సినిమా షూటింగ్ అప్పుడు ఆ సిగరెట్ ఆ బాండింగ్ ఇదంతా ఇట్ వాస్ వెరీ వెల్ డన్ మీ చిన్న చిన్న న్యూయాన్సెస్ అవన్నీ కూడా సార్ ఇప్పుడు మన ఇంతవరకు మన గౌతమపుత్ర శాతకంలో పనిచేసినప్పుడు ఒక శక పురుషుడు గురించి చెప్తాం ఇప్పుడు యుగ పురుషుడు గురించి చెప్తాం అంటే ప్రాచీన తెలుగు జాతి చరిత్ర సృష్టికర్త ఆయన సాధకర్ణి ఆధునిక తెలుగు జాతి చరిత్ర సృష్టికర్త నందమూరి తారక రామారావు నందమూరి తారక ఈ సినిమాలో చాలా పాత్రలు చేసాం ఆ రోజు నేను భీష్మ పాత్ర చేసాం కానీ సినిమాలో నిడివి ఎక్కువ అని చెప్పి పక్కన పెట్టడం జరిగింది దాని తర్వాత రక్త సంబంధంలో ఇంకో సీన్ చేసాం కన్యాశుల్కంలో కొంచెం ఈ సినిమాలు మీరు చేయాలనుకుని చేయని పాత్ర ఏమైనా ఉందా ఆయన ఇది చేయాలనుకుని చేయని పాత్ర ఏమైనా ఉందా ఇందులో ఈ సినిమాలో ఈ సినిమాలో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ముద్దవంతి పూలు తెచ్చి ఆయన అవుటి వాడిగా చేసి అలాంటిది ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఇంకేమో లేదు సో యు ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ ఓకే డైరెక్టర్గా ఐఎమ్ గుడ్ స్టోరీ రైటర్ ఐఎమ్ గుడ్ ప్రొడ్యూసర్ ఐఎమ్ గుడ్ భీష్మీ పక్కన పెట్టాం భీష్మ మళ్ళీ కలిపుదాం చివరిలో కలిపి అంత మీ పర్మిషన్ ఇస్తే మనం బయటకు వెళ్ళి సంబంధం రక్త సంబంధం అవన్నీ కలిపుదాం అనమాట అవును మ్యామ్ బేసికల్లీ ఐఎమ్ ఐ కమ్ టు దట్ మోస్ట్ ఫైవర్టల్ సీన్స్ ఆఫ్ ద మూవీ a age difference the way you portrayed one thing which i want to know about you basically how you approached it kuni saarlu we shot on the same day morning you are shooting as a uh, 58 year old woman and then 28 or sometimes you know 35 kind of thing random ga how did you approach the entire uh, sequences i think uh, half the battle is won by the appearance yeah you know and every time i did the old get up old doesn't comparatively 58 yeah. is not old, old yeah. but when i played older i think something changed in the body so yeah maybe it was also i was surrounded by children sometimes you know all grandkids, the, uh, grandkids yeah. from the family and uh, you tell me you made me do it no no <laughs> I, i want to know basically uh, no you know director ga unnapudu i will be seeing from other side and your walk changes okay without me telling and when he is with with interior gar laga pancha when pancha gatti ana vera aina pancha gatti la no his walk changes body language entire thing more than preparation basically i i see that you know you are living there mm-hmm. you are living with the grandkids and everything basically i was so astonished right now these are the questions i wanted to ask at that time right. but right now i am asking basically did he miss any part or uh, how did you manage that No for me th- that's what i'm it's saying naturally, i think you're a great actress no <laughs> thank you no no but that that's a, i think it's also what the scene you know what you're expected to do in the scene for example there's that scene where i'm narrating um uh, ntr garu story to his grandkids in the second part man yeah. i yeah oh sorry and you can tell man you can tell yeah <laughs> okay so because i'm narrating the story i think and i know that they are my grandkids i don't I don't know I think it it was the way it was written so and what you got me to do. Yeah. I ha- I'm, I'm not aware if if the body language was okay I'm happy to know great, that you did say it to me on set. On the lighter so. side it is you should say okay so you did it. <laughs> <laughs> you should say it, cut okay shot okay so we had to do it no. I will say that. Rathi bhi parmar odutaru Rathi bhi ten more diskuntaru enduku dani modlu one shot chesadam. Nayan garu meer no to summify bogi subhakanshal degger nunchi is is in my experience oka sari end chesthe. ముందుగా అందరికీ భోగి శుభాకాంక్షలు అండి మనకి జనరల్గా పండుగ పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు అయితే 
ఈ సినిమా ద్వారా పండగ మనకి తుమ్మిదో తాలించే మొదలైంది మా అందరికీ అండ్ మీరు ఎంత విశేషంగా ఆదరించి ఎంత గొప్ప విజయాన్ని మాకు అందించినందుకు ముందుగా మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ లాట్ అండి ఈ విజయం నేను ఫస్ట్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను మో మోదన విజయం అండి ఇది ఒక చారిత్రాత్మక సినిమా అండ్ ఒక గొప్ప మహానటుడు మహా వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనిషి గురించి చెప్తున్న చిత్రం ఇది సో అలాంటి చిత్రాన్ని మేము ముందుకు తీసుకొచ్చి పెట్టినందుకు క్రిష్ గారికి అండ్ బాబాయ్ గారికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ షుడ్ థ్యాంక్ యూ గైస్ ఫర్ గివింగ్ సచ్ అ గ్రేట్ ఫిలిం టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ అండ్ ఇంత గొప్ప వ్యక్తి గురించి నెక్స్ట్ జనరేషన్ కాదు ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్ నెక్స్ట్ కంపెనీ ఆఫ్ జనరేషన్స్ ఆయన గురించి నేర్చుకుంటూ ఆయన దగ్గర నుంచి చాలా క్యారెక్టరైజేషన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ ద హోల్ ఆడియన్స్ ఫర్ గివింగ్ అ సచ్ అ గ్రేట్ సక్సెస్ థ్యాంక్స్ అలా సుమంత్ గారు ఫిల్మ్ ఈజ్ ఫర్ ఎవర్ అంటారు బేసికల్గా పర్పెచువల్ ఈ సినిమాతో మీరు అక్కడే నాగేశ్వరరావు గారు వేసుకెళ్ళి మీరు మీ తెలుగు ప్రేక్షకులతో ఏం మాట్లాడతారు ముందుగా తెలుగు వారందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు నేను ముందు నుంచి చెప్తానే ఉన్నాను ఇది కేవలం సినిమా కాదని ఇది ఈ జనరేషనే కాకుండా నెక్స్ట్ జనరేషనే కాకుండా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇది పర్మనెంట్గా మిగిలిపోతుంది మేము ఉండవు కానీ ఈ సినిమా ద్వారా రామారావు గారి మిగతా వాళ్ళ అందరు అందరు క్యారెక్టర్స్ని జస్ట్ టు మేక్ దెమ్ లివ్ ఫర్ ఎవర్ ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ యూ మా సినిమా పట్ల ఈ చరిత్ర పట్ల మీరు మీరు చూపించిన ప్రేమకి అండ్ మై ఫెలో యాక్టర్స్ యాక్టర్స్ కాస్ట్ అండ్ కూ ఎస్పెషలీ క్రిష్ అండ్ బాలయ్య మామయ్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ నా కృతజ్ఞతలు వాళ్ళ సార్ నేను ముందు చెప్పినట్టు వారసత్వం యుద్ధానికి మాత్రమే పంపిస్తుంది బట్ సామర్థ్యం మాత్రమే గెలిపిస్తుంది మీరు ఒక నటుడిగా నిర్మాతగా మొట్టమొదటి ఎన్బికే ఫిల్మ్స్ ఫామ్ మాట మీరు ఎంత సామర్థ్యాన్ని చూపించారు బేసికల్ అఖండ విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు మీరు మీ తెలుగు ప్రేక్షకులతో చాలా అంటే డ్రీమ్ కమ్ టు నేను ముందు చెప్పినట్టు ఆయన చేసిన ఎన్నో పాత్రలు అన్నీ ఈ ఒక్క సినిమాలో ఆవిష్కరించడానికి నన్ను నేను అంటే యాక్టింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రన్నింగ్ స్టిల్ ఇంకో ఏదో ఇంకా ఏదో చేయాలి చేయాలని ఒక తప్పన ఉంటుంది బట్ మాకు అల్టిమేటం ఈజ్ నాన్నగారు రామారావు గారు ఎందుకంటే ఆయన చేస్తున్న రకరకాల పాత్రలు అటు విత్ ఆల్ డిఫరెంట్ జానర్స్ సో అటువంటి ఆయన పాత్రను ఒక తండ్రి పాత్రను ఇక గొడుగుగా నేను చేయడం దాన్ని నిర్మించడం రెండు బాధ్యతలు అది అదే మాటలతో చెప్పలేను నేను అంటే వర్ణన అతీతం ప్రేక్షకులు ఇచ్చిన విజయమే దానికి నేను పడుతున్న ఆనందానికి వాడు ఇచ్చిన సంక్రాంతి అంటే ఇది సంక్రాంతి అని కాదు సంక్రాంతికి విడుదలైన సినిమా కానీ చిత్రం శాశ్వతంగా ఇప్పుడు అంటే ఏదైతే వాళ్ళ యొక్క జీవిత శైలి కానివ్వండి వాళ్ళ యొక్క భావోస్ఫోటన ఆవేశాలు కానివ్వండి లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు కానివ్వండి అవన్నీ కూడా భావి తరాలు వారికి అందించేలా శాశ్వతంగా నిలిపి నిలిచిపోయేలా ఈ యొక్క విజయాన్ని అందించిన ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరూ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ అలాగే నా భోగ్య శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ ఏ దేశంలో ఉన్న చెయ్యెత్తి జై కొట్టి ఈ సినిమా మాది అంటున్న తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ మా కృతజ్ఞతలు అండ్ ఈ కథానాయకుడు తర్వాత ఎన్టీఆర్ మహానాయకుడిగా త్వరలో మీ ముందుకు వస్తాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ దిస్ ఇస్ ఈషా రెబ్బా నేను మీ గెటప్ శ్రీను దిస్ ఇస్ శ్యామ్ల దిస్ ఇస్ యశ్వంత్ యా సబ్స్క్రైబ్ మనస్ స్టార్స్ సబ్స్క్రైబ్ టు మనస్ స్టార్స్ సబ్స్క్రైబ్ టు మనస్ స